الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معزز محترم حضرت علماء الكرام مربيان عظام برادران إسلام أمي الله باكر بوبتر كلام دوي جاغتك أنسو بشيش تلاوت كلام এবং হজরত রসুল করিম সাল্লাহ তালা আলহি ওসাল্লামের একখানা হাদিস শরীফ পাঠ করলাম আল্লাহ পাক কোরআন শরীফ এবং হাদিস শরীফের পরিপূর্ণ নূর আমাদের সকলকে নসিব ফরমান কোরআনে পাক এবং হাদিসে পাকের নূরে আমাদের জিন্দিগিকে সুন্দর করার আলোকিত করার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের রহমতওয়ালা করার তৌফিক দান করেন কোরআন এবং হাদিস শরীফে একজন মুসলমানের জীবনের সমস্ত করণীয় বর্জনীয় আমলের বিস্তারিত কোথাও সংক্ষেপে আল্লাহ পাক কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে জমা করে দিছেন আবার এই কোরআন শরীফের মধ্যে হাদিস শরীফের মধ্যে এমন এমন কথা আছে যেগুলোর উপর আমল করা জায়জ নেই কোরআনের কথার উপর আমল করা কি নাই হাদিস শরীফের কথা আমল করা জায়জ নাই সেটা আবার কেমন কোরআনে থাকবে আর আমল করা জায়জ নাই বিষয় হইল ইসলামের শুরুতে অনেক বিধি বিধান ছিল হুকুম আহকাম ছিল ওই ব্যাপারে পরবর্তীতে অন্য হুকুম নাজিল হওয়ার কারণে আগের হুকুমটা রহিত হয়ে গেছে বাতিল হয়ে গেছে কিন্তু সেই কথাটা তো কোরআনে রয়ে গেছে এখন কোরআনে আছে বলেই যদি আপনি আমল শুরু করেন তাহলে দেখা যাবে যে বাতিল আমল করতেছেন ক্যান্সেল আমল অথবা যেটা ডেট ফেল তাহলে ডেট ফেল কোনগুলো পাস কোনগুলো কোন কোন সুরার আমলগুলো বাদ এরকম কোনো সুরা নাই কোন পাড়ার আমলগুলো বাদ সেটাও নাই তাহলে যে আমলগুলো বাদ এগুলো কি একটু টোকা দেওয়া আছে কোনো লাল চিহ্ন বলে সেটাও নাই একটু আলাদা ডিজাইনে লেখা আছে তাও নাই মক্কি এবং মাদানি সুরা দুই ধরনের সুরা কোরআনে পাকে কিছু সুরা মাকিয়া কিছু মেদানিয়া এর অনেক ব্যাখ্যা যেটা যে সুরা মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে মক্কি মদিনা শরীফে নাজিল হইলে মাদানি এক ব্যাখ্যা আরেকটা হইল না হিজরতের আগে যা নাজিল হয়েছে মক্কি হিজরতের পরে রসুল যদি মক্কায়ও যান হিজরত করার পরে রসুল মক্কা শরীফ গেছেন না হিজরত করে চলে আসছেন মদিনায় আবার মক্কা শরীফ না হিজরতের পরে যা সব মাদানি 
হিজরতের আগের গুলো মক্কি পরের গুলো মাদানি এই হিসাবে সুরা কিন্তু দেখা গেল বলে না এই সুরার নাম মক্কি ভিতরে অনেক আয়াত আছে মাদানি এই সুরার নাম মাদানি কিন্তু ভিতরে অনেক সুরা আছে কি মক্কি এইভাবেও আমরা নির্ধারণ করতে পারলাম না কোরআনে পাকেন আমরা তো জানি আল্লাহ যেটা বলেন সেটা কি ফরজ সাধারণ মানুষ এরকম একটা কথা জানে আল্লাহ বললে সেটা কি হয় আর নবী বললে কে বলছে এই কথা আল্লাহ পাক বললে ফরজ হয়ে যায় আর নবী বললে সুন্নত হয়ে যায় না এমন না আল্লাহ বললে ফরজ হয় আবার আল্লাহ বলছেন ওয়াজিব হয় আল্লাহ বলছেন সুন্নত হয় আল্লাহ বলছেন মুস্তাহাব হয় আল্লাহ বলছেন বলে না এটা যায় আপনি আল্লাহ হুকুম করছেন কর আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন করর অর্থ হইল করতে পারো মানে যায় কোরআন শরীফ শুধু ফরজ আমলের জন্য সব ফরজ কোরআন শরীফে আছে সমস্ত সুন্নত হাজির শরীফে আছে বিষয়টা এমন আল্লাহ পাক বলবেন এই কাজ করো খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এটা করা ফরজও না ও জীব না সুন্নত না আল্লাহ বলছেন সুন্নত না বলে যায় আল্লাহর হুকুম বলে তুমি বুঝতে হবে তো করো মানি করতে পারো হজের সময় আসে ওলামাই কেরাম আসেন ইজা হালাল তুম ফাস্তাদু হজে যখন যাও কোরবানি শেষ মাথার চুল ফেলাও বা চুল ছোট করো হালাল হয়ে গেছ ফাস্ত আদু এবার হালাল পশু পাখি স্বীকার করো যারা যারা হজে গেছেন মাথা কামানোর পর কে কি স্বীকার করছেন বলেন যে কোরআন শরীফে আছে হালাল হয়ে গেলে স্বীকার করো করছেন দু একটা কিছু স্বীকার তো কই কোরআন শরীফে তো আছে আল্লাহ পাক বলছেন হজের সময় যখন তোমাদের পোশাক খুলে হালাল হও মাথা মুথা কামায়া এহরাম শেষ স্বাভাবিক পোশাক পড়তে শুরু করো এখন তোমরা স্বীকার করো কে কি স্বীকার করছেন সেই দেশে বলল না তাহলে তো কোরআন শরীফের হুকুম লঙ্ঘন হইল নিজে নিজে কোরআন পড়লে এইরকমই বলে যে আল্লাহ হজ করে আসলাম এই আয়াত তো হজের আগে পাই নাই কোন হুজুর তো বলে নাই হুজুর বলে নাই এক হুজুর ভুল করতে পারে আরেকজন ভুল করতে পারে দুনিয়ার কোন হুজুরে যেহেতু বলে নাই তাহলে আপনি বুঝতে হবে এখানে কোন ব্যাপার আছে আবার আরেকটা ভুল মানুষের যে আল্লাহর জন্য করি কিছু নবীর জন্য কিরূপ কিছু করি কিছু আমল করে কার জন্য ফরজ গুলো আল্লাহর জন্য করে সুন্নত গুলো কার জন্য করে নজবিল্লাহ সুন্নতটা কি এবাদত না সুন্নত আমলটা কি এবাদত কি না এবাদত কার জন্য আল্লাহর জন্য ফরজও আল্লাহর জন্য ও আজীব আল্লাহর জন্য সুন্নত আল্লাহর জন্য ফরজ আর সুন্নতকে যদি ভাগ করে দেন যে ফরজ আল্লাহর জন্য সুন্নত নবীর জন্য ওয়াজিব কার জন্য মুস্তাহাব বড়বির আব্দুল কাদি জিলানির জন্য ঠিক না অথবা সাহাবি তাহিনির জন্য একটা ভাগ করে এক একজন এক একটা দেওয়া লাগবে না আল্লাহ আপনারা ফরজ দিলাম বা ফরজে আইনগুলো দিলাম ফরজে কেফায়া আরেকজনে দিলাম আর ওয়াজিবগুলো একজন ভালো কাউকে দিলাম সুন্নতগুলো নবীর দিয়ে দিলাম আর যেগুলো মুস্তাহাব এগুলো সাহাবিদেরকে দিয়ে দিলাম এরকম কিছু না ফরজ ওয়াজিব সুন্নত মুস্তাহাব সমস্ত এবাদত কার জন্য সুন্নত মানে কি তাহলে সুন্নত মানে নবী বলছেন এই জন্য সুন্নত এটা তো নবীকে খাটো করা হইল নবীজির অনেক হুকুম নবীজি বলছেন কোরআন শরীফে নাই সেটা ফরজে আইন বেশ নবীজি বললে যে উনি উনি ফরজ ফরজ পর্যন্ত পারেন না আসে না নবীজি বললে ফরজ পারেন না নৌজুবিল্লা নবীজি তো সার শরীয়ত প্রবক্তা আল্লাহ পাক বলেন আমি কথা বলি হয়তো জিবরিল আমিনের মাধ্যমে কোরআনের নামে পাঠাই অথবা কোরআনের নামে না আমি হাদিসের নামে আমি আল্লাহই পাঠাই দিই সুভা আল্লাহ পাকের বাণী হয়তো কোরআনের নামে আমাদের কাছে আসছে অথবা হাদিসের নামে আসছে বাণীগুলো কা আল্লাহ সমস্ত বাণী আল্লাহ পাকের আসো ভাই আব্দুল শেখুর একটু জায়গা দিন ভিতরে
মন আরিফ কেউ দিকে থাকবে না সামনে আসবে আসো সামনে আসো মোহতামিম সব সামনে এসে যাবে আর ওয়াজিব সুন্নত নফল সেগুলো নবীর জন্য কি হ্যাঁ দুরুদ শরীফটা নবীর জন্য ঠিক না হ্যাঁ দুরুদ শরীফ আমল না সেটা কার জন্য দুরুদ শরীফটা সেটাও কার জন্য আল্লাহর জন্যই ঠিক না বলে না আল্লাহ সাল্লি আলা মুহাম্মদ কই আল্লাহর জন্য কই মুহাম্মদ বললো হয়েছে না তো এটা তো মুহাম্মদ বললে আল্লাহ রসুল পর্যন্ত চলে যায় সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এক ফকিরকে যে দান করলাম দান এটা কার কাছে গেছে আল্লাহর কাছে না ফৈরির কাছে এটা কার জন্য এই আমলটা ফৈরের জন্য কার জন্য আমি আব্দুল করিমকে একশো টাকা দান করলাম আব্দুল করিমকে দিলাম কার জন্য আমার বতন তাহলে আসমানে কবুল হবে আর যদি বলে না আমি জানিও নাই শুনিও নাই আল্লাহ আমি আসার পর এরা তৈরি করছে রব্বুল আলমিন বলে আপনার বানানো কেলা আমার পছন্দ হয় না আপনি বানায় চুরে কেলা নিয়ে আসছেন নবীর সিল আছে নবীর মতন সাহাবিদের মতন সাহাবি কেন আসলো কিছু আমল আছে যে নবীর মোহাব্বত ওয়ালা আছে না সেটা নবীর থেকে আমরা কেমনি শিখব নবীর অনুসরণের ব্যাপার নবীকে মোহাব্বতের ব্যাপার নবীকে ভালোবাসার ব্যাপার সেটাও তো একটা আমল নবীর থেকে তো নবীকে মোহাব্বত করা শিখা যাবে না নাকি নবীকে মোহাব্বত করা নবীর থেকে শিখা যাবে কেমনি শিখবো উনি তো মাহবুব উনাকে ভালোবাসবো আমরা ওনার থেকে শিখবো কেমনি আল্লাহ আল্লাহ পাক সোয়া লক্ষ সাহাবি দেওয়া রাখছেন যে নবীকে কেমনে ভালোবাসতে হয় সেটার জন্য আমি আমার সাহাবিদের জামাত দিয়ে দিলাম কত ভালোবাসতে চাও বাসো প্রাণ ভরে মন ভরে আমার নবীকে ভালোবাসবা ঘরে সব দিয়ে দিবা আউ ওখানে সিরিয়ালে নাম দিয়ে দিব অর্ধেক দিয়ে দিবা উমরের খাতা নাম দিয়ে দিব আছে না সিস্টেম এক সাহাবি জঙ্গলই ছিলেন খবর আসছে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন নাকি বিদায় নিয়ে যান নাই অনেকে জোশে মহাব্বতে ওই হজরত উমরের কথা একটা যে বলবে নবী না একদম কাইটা ফেলম হ্যাঁ মমি সিং এর বাসায় কাইটাল বাম কুইটাল বাম কাইটাল বাম তো বলছিলেন তো সেই উমর কি ওই দুই চার দিন পনেরো দিন কই কথার উপরেই ছিলেন না কত মানুষ বলে যে তোর মা বসছে দেখে তুই বাইচে আসো আমার মা বসলে আমি বাঁচবো না কদিন পরে হ্যার মা উড়ে গেছে বাইচে আসে বালে বলার সময় একরকম কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি সয়ে যা হজরত উমর দেখছেন যে না রে ঘটনা তো সত্য আত্ম রাখা যাবে না আমাদের কাছে রাখার ব্যবস্থা তো আর রায় এবার তো আল্লাহর প্রিয় মানুষকে আল্লাহর হাওয়ালা করে দিতে হবে সুহান আল্লাহ জোশে মহাব্বতে বলবো না নবীর ওফাত হয় নাই নবী দুনিয়ার থেকে বিদায় নেন নাই তাহলে আমি প্রশ্ন করি সাহাবি হওয়া বন্ধ হইল কবে নবী যদি দুনিয়াতে যেই ছিলেন এখনো আছেন ঠিক না আগের মতনই আছেন আগে তো ইমানের সঙ্গে যেই দেখতো সাহাবি হয়ে যেত না তো সাহাবি হওয়া বন্ধ হইল কবে দুনিয়াতে সাহাবি আসলো তাবি আসলো প্রত্যেকে সবই তো সাহাবি হওয়ার কথা ওফাত ইন্নাকা মাইতু ইন্নাহুম মাইতুন কথা বলতে বড় সাবধান আল্লাহ পাকের হুকুম যে আপনারও মৌত নামক একটা সময় আপনার উপরেও আসবে কিন্তু আমাদের মৌত আমাদের ইন্তেকাল আর নবীদের ইন্তেকাল আর নবীদের মধ্যে যিনি নবীদের শ্রদ্ধা তার ইন্তেকাল আকাশ পাতাল 
রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম তিনি রওজায় পাকে সশরীরে হায়াত বা হায়াত আছেন এই ব্যাপারে সমগ্র পৃথিবীর হক্কানি সমস্ত আলেম আলিয়া কি আর কৌমি কি চার তরিকা কি সেই চার তরিকার অন্যরা কি সমস্ত একমত সমস্ত নবীগণ শুধু আমাদের নবী না সব নবীরা কবরে বা হায়াত অন্য নবীরা যদি হায়াত নবী হয় তা আমাদের নবী তো আরো কত হায়াত নবী কিন্তু একটা সময় তো হয়েছে ওনাকে দুনিয়ার থেকে যাওয়া লাগছে যার কারণে সাহাবি হওয়া অফ হয়ে গেছে না কেউ তাবি হয়েছে কেউ তাবি তাবি হয়েছে যাই হোক তো ওনার উপরেও দুরুদ কার জন্য আল্লাহর জন্য তাহলে ওনার নাম বলে ওনারে ওনার জন্য দুরুদ পড়লে আল্লাহ খুশি হন আবার আমল করতে গেলে ওনার তরিকা লাগে যে কোনো আমল করব আল্লাহ বলেন নবীর সঙ্গে মিল আছে ওনার পছন্দের সঙ্গে মিল আছে সাহাবিদের সঙ্গে মিল আছে আচ্ছা সাহাবিদটা সনদ নবীজি দিয়ে গেছে সাহাবিদের সঙ্গেও যদি মিলে যায় সেই সনদ কে দিয়ে গেছেন ওকে এটা নবীর ভাষ্য অনুযায়ী মিলে গেছে মক্কার এক মহিলা ছিয়াই শাহ হজরত আব্দুল ইবন আব্বাসকে বলতেছিল রাজি আল্লাহ আনহুমা খুবই সম্ভব হয়তো আবদুল্লা ইবনে আব্বাস না তো আব্বাস কই আবদুল্লা ইবনে আব্বাস যে তোমাদের নবী যে বলে ফেসিয়াল করা এটা লানত আরব দেশে তখনও ছিল এই ফেসিয়াল সিস্টেম আবার আরেকটা ছিল দাঁত ফাঁক করত যাদের দাঁত একদম লাগানো মেশিন দেওয়া তৎকালীন সিস্টেমে দাঁত দাঁত ফাঁকা করলে যে মেয়েদের দাঁত ফাঁকা সামনে দেওয়া অনেক বড় সুন্দর হিসাবে বিবেচনা হইত গালের মধ্যে দাঁত দিত শ্রেণী গরম করে আরও বিভিন্ন ডিজাইন ছিল আল্লাহ রসুল এগুলো সব কটার উপর লানত বলছে লানত দিছেন ওই সেমরে আসছে হ্যাঁ তোমাদের নবী এগুলো লানত দেয় আমি তিরিশ পারা কোরআন বলে কোরআনের এই মাথা থেকে ওই মাথা পুরোটা পড়ছি কোরআনে তো এগুলো নাই চিন্তা করছে কোরআনে তো এই ব্যাপারে কিছু নাই হজরত আব্দুল ইবনে আব্বাস বলেন আচ্ছা এমন কি কিছু পাইছেন কোরআনে মা আতা কুমুর রসুল ফাহুজু ওমা নাহা কুম আনহু ফানতাহু এই আয়াতটা কি কোরআনে আছে কহা আছে কি বলছেন আল্লাহ যে আমি যা দেওয়ার তো দিলাম আমার নবী যা দিবেন তোমরা সবটা গ্রহণ করো যা থেকে তিনি বারণ করেন নিষেধ করেন সেটা থেকে বিরত থাকো এটা কি নাই বলে আসে বলে এইটা হইল নবীর ওই যা দেওয়ার একটা অংশ বলে আল্লাহ পাক অনেক কিছু বলে টেলা আবার একটা ছোট্ট কথা বলে দিছেন আমার নবী যা দিবেন সব লও কোরআন খুঁজো না সব কিছু কোরআনে পাবা না নবী যা দিবেন সবটা গ্রহণ করো যা নিষেধ করবেন সবটা থেকে দূরে থাকো সুবাহান আল্লাহ বলে নবীর এই কথাগুলো এই আয়াতের তাফসির এইবার মহিলা বলে এবার ঠিক আছে এটা যদি এই কথা হয় যে নবীর কথাগুলো কোরআনের এক আয়াতের তাফসির যে সারা জীবন যা বলবেন কোরআনে যদি কোনো কিছু না পাওয়া যায় এই এক আয়াত দেওয়া সবগুলোর অনুমোদন অনুমোদন হয়ে গেছে না সবগুলো আলমিন বলে দিয়েছে ওকে ওনার সব ওকে ঠিক নবী যাওয়ার সময় বললেন যে আলেম আমারাও তো এমন কথা বলবে মোবাইলের মাসালা উম্মদ যদি ধরে দেখান তো একটা হাদিস নবী মোবাইল সম্পর্কে কিছু বলছেন দেখাইতে পারবে কেউ কম্পিউটারের নামটা কোনো হাদিসে দেখাইতে পারবে কি একটা মুশকিলে পড়বে আলেমরা ওই মহিলার মতো লোক নাই এই যুগে যে কই কোরআন হাদিস তো নাই সেই নাই সেই নাই আর কি মুশকিল বলে এদের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিসের মধ্যে একটা হাদিসে যথেষ্ট চৌধুরীর পোলা কি পাটারি না চৌধুরী কথা বলেন নাতিপুতি চৌধুরী ওয়ারিশ কে হয় দুশ্মন ওয়ারিশ হয় না আপনজন ওয়ারিশ হয় সম্পত্তের ওয়ারিশ কে ও আপনজন হয় না নবী বললেন আমি নবী দুনিয়ার থেকে চলে গেলাম আমার ওয়ারিশ ওলামাই কেরাম সুভা আবার ব্যাখ্যা করলেন যে আম্বিয়াই কেরাম কোন ধন দৌলতের ওয়ারিশ বানান না আম্বিয়াদের ওয়ারিশ যারা তারা হইল উলুমে নবুয়তের ওয়ারিশ সুভান মোল্লা আলী কাজী রহমতুল্লাহ আলাই মের কাজ সরহে মেশকাত কিতাবে লিখছেন সুতরাং নবী যখন কথা বলেন 
নবীর জোবানে আল্লাহ কথা বলেন হক্কানি ওলামাই কেরাম যখন কথা বলেন হক্কানি ওলামাদের জোবানে স্বয়ং আল্লাহ নিজে কথা বলেন আল্লাহ তাহলে সমস্ত এবাদত আল্লাহর জন্য তাহলে এবাদতের মধ্যে কি আছে শুরুতে বলছিলাম কোরআনে পাকে এমন আমলও আছে যেটা করা কি নাই জায়েজ কেন খোঁজ নেওয়া জানা গেছে এটা মনসুখ হয়ে গেছে কোরআন শরীফে আছে আবার কোরআন শরীফে আছে হজের সময় যখন তোমরা কি হও এহরাম থেকে হালাল হও স্বীকার করো এটা কি ফরজ ওয়াজিব সুন্নত মুস্তাহাব কি জায়জ ততস আল্লাহ বলছেন করো আল্লাহর হুকুম বলে এই হুকুম বুঝতে হবে আমার উদ্দেশ্য এই কথা বলার এই যে কোরআনে না জায়েজ কথাও আছে মুস্তাহাবও আছে জায়েজও আছে ওয়াজিবও আছে ফরজও আছে কিন্তু কোন রং নাই ডিজাইন নাই আলাদা নাই সব এক ধাঁচে এক তালে বাই করবেন কেমনি পারবেন বাইর করতে আমরাও পারি না আমরা কোরআন শরীফ পড়ে পড়ে বাইর করব এই ক্ষমতা আমাদেরও নাই কোরআন শরীফ পড়ে যদি তাফসির পড়ি তাফসির ওয়ালা বলে দেয় এটা কিন্তু বাদ তো আমরা ওনার কথা শুই না বলি বাদ তাহলে তাফসির ওয়ালা মনে হয় একদম গায়ে বিয়ালেম পাইছে বলে উনি আবার গ্লেজের মধ্যে লেখে দেয় বাবা আমি বলি নাই ইবনি কাসির ওয়ালা বলছেন ইবনি কাসির ওয়ালা বলে আমিও কিছু বলি নাই কিন্তু এটা অমুক সাহাবি বলছেন অমুক সাহাবি বলে আমিও বলি নাই নবীজি বলছেন উদাহরণ এটা দাও ডাইন বাম যুগ মতন কত কিছুই বলেন মূল কথা যেটা সেই কথাটা ঘুরতে ঘুরতে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাম আর আল্লাহ বলে দিছেন মায়ানিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওহি নুহা আমার নবী যা বলেন উনি নিজের থেকে বলেন না আমি ওহি পাঠাই তারপর তিনি বলেন একজন বলল জমি এটা আমার আরেকজন বললে আমার দোনো জনের কাগজ আছে এরকম নাই দুইজনের কাগজ আলা দুইজনের কাগজ হয় কেমনি আবার দোনো জনের জন্য নাম জানি এখন না কম্পিউটার আছে কম্পিউটার আগে দুই জনের জন্য তিন জনের জন্য নাম জানি আমরা এক হাজি সাহেবের কথায় ধোকায় পড়ে গেছিলাম ঢালকানগর হজরত আলাদ আহমদ বরাকাতের জামেয়ার মিটিং মাত্র নব্বই হাজার টাকা এক শতাংশ প্রথম মিটিংয়ে জায়গা কেনা হবে কে কয় শতাংশ দান করবে উনি বলল কানে কানে আমি আমার একটা কাজ যদি হয়ে যায় ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এক একর এক কোটি টাকা দিয়ে দেব খুশি আমরা কিন্তু ওই যে শর্ত লাগাইছে একটা কাজ যদি হয়ে যায় এখন আমরা সবাই টাকা পাইছি ওনার কাজ এটা কি অর্ধেক হয় নাই খবর নিলাম একটা বড় জায়গা ঢাকা শহরে একটা জায়গার দাবিদার হইল আঠারো জন ভাগ বাটোয়ারা নাই প্রত্যেকেই বলে এটা আমার এমন না যে আঠারো জন ভাগ করে নিবে না এই প্রত্যেকে আঠারো জনের সবাই বলে কাজ আমার এবং সবাইয়ের কাছে কাগজ আছে প্রশ্ন হইল আসলে কি এই জায়গাটা আঠারো জনের হবে এটা সুরাহা আছে না হাতের কাগজে তো সবাই দেখায় সময় মতন যারা কাগজ বুঝে এমন কোন মানুষের সঙ্গে আদালতে নিয়ে বসে ও ভুয়া ভুয়া কাগজ রেজিস্টারের সঙ্গে মিল নেই আমাদের মাদ্রাসায় কয়েকদিন আগে আসছে এক লোক গ্যাস লাইন দিয়ে দিব আচ্ছা শেষে আমরা ওনাকে এক বাদ দিলাম অন্য হয়তো আমরা ব্যবস্থা করব। বাদ দিলে সেই বেচারা বলে আমি অনেক কাজ করে ফেলছি আমার টাকা টুকে দিয়ে দেন কি কাজ করে ফেলছেন একদম আসছে কাগজপত্র সব কিছু ওকে সাইনটা সিল আমি তাকায় দেখি যে সব সিল এমডি জিএম ম্যানেজার তিতাসের যে একদম সংযোগ তো আমি বললাম সিল একটা বানাই তার কয় টাকা লাগে বাংলাদেশে সিল বানাইতে কয় পয়সা লাগে না একটু তাকায় দেখলাম যে আমি যেই দিন দরখাস্ত করছি আর এম ডি যে দিন অনুমোদন করছে দোনোটা একই ডিট বাবারে সকালে দরখাস্ত করলাম বিকালে তিতাসের এম ডি সিল করে দিয়ে দিছে বুয়া হওয়ার জন্য আর আলাদা কোনো চিন্তা করা লাগবো মানে উনি টাকা খাওয়ার জন্য এটা ভান করে আসছে খোঁজ নিয়ে জানা যাবে একদম হুবহু কাগজ বানায় ফেলছে ভোটার আইডি আছে এরকম 
একদম ভোটার আইডি কিন্তু কম্পিউটারে দিলে ওটার কোনো মাও নাই বাবাও নাই বহু ভোটার আইডি আছে ইসলামের অসংখ্য আমল এই রকম কাগজ ওনা হয়ে গেছে বুয়া কাগজ আর এসি মিলে বিএসি মিলে সিএসএসে গেলে বল না এটার আত্মা পাত্তাও নেই কে এমনি যে এখানে আসলো এটার কোনো কুল কিনার নাই এই জায়গা তো অমুকের তারপর অমুক বিক্রি করছে ঠিক আছে এরপর পরের মালিক কি ওয়ারিশ সূত্রে না খরিদ সূত্রে না দান সূত্রে হঠাৎ মালিক হয়ে গেছে ভাই এখানে গ্যাপ আছে এরা হবে না যারা কাগজ দেখে না এই দেখে এই জায়গা ছিল কার এরপর এরা কি সূত্রে আসছে দেখে মধ্যখানে না বেচা কিনা আছে না ওয়ারিশ আছে না দান আছে বলে না এটা হবে না দু একটা কাগজ মিলে যায় তারপরেও কি হয় না এই যে ওলামাই কেরাম আমরা দেখি মাদ্রাসায় পড়ান কোরআন শরীফ পড়ান হেফজু পড়ান এই নিয়েই কি আর ইসলাম হেফাজত হয়ে আছে এক বাহিনী আছেন যারা এরকম কাগজ মিলান এই যে সমাজে একটা আমল বলে হ্যাঁ এটা তো অনেক দিন অনেক দিন ইত্যাদি ভালো দেখিত এটার গোড়া দেখিত গোড়া খুঁজতে 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 গিয়ে দেখে ও এটা এখন থেকে দুইশো বছর আগে শুরু হয়েছে ও এখন থেকে তিনশো বছর আগে শুরু হয়েছে এখন থেকে পাঁচশো বছর আগে শুরু হয়েছে এরকম কি কিছু নাই অসংখ্য আমল আছে তখন ওনা বলেন যে বাইরা আপনি এই নিয়ে টেনশন করেন না এটা পরবর্তীতে শুরু হওয়া একটা আমল এটার কোনো মাও নাই বাপও নাই সিএস এস এ আর এস এ এটার কোনো মিল নাই ক্ষতিয়ান ওকে না এটা আমাদের দরকার নাই যে আমল করে সাহাবিরা নবীর এসকো মোহাম্মদ প্রেম ভালোবাসা দেওয়া আল্লাহরই খুশি করে ফেলছে নবীর জন্য আমলটা তো নবীর জন্য না কার জন্য তো নবীর মোহাম্মদ কি পরিমাণ মোহাম্মত করে আল্লাহর খুশি নেওয়া ওনাদের নাম হয়ে গেছে রাজি আল্লাহ আল্লাহ বলেন এদের সবার উপর আমি আল্লাহ শত ভাগ খুশি হয়ে গেলাম আমাদের তো টার্গেট সেখানে নাকি আরেক জায়গা আছে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে মোহাব্বত করা এটা একটা এবাদত এটা একটা আমল তার উপর দুরুদ পড়া এটা মস্ত বড় একটা আমল কিন্তু এই জন্য আমল দেখে আমার মন মতো আমার মন মতো তো ওটার একটা সিস্টেম আছে আমাদের কুমিল্লা অঞ্চলে আছে এমন এমন আমল একটা যে কোনো একটা জায়গা মনে করেন আজানের শুরুতে দূরত শরীফ দূরত শরীফ কি খারাপ জিনিস কেমনি মানা করবেন যেই মানা করতে যায় এই নবীন নামে দূরত শরীফ পড়ব মানা করার কি মানাও করা যায় না ধরাই যায় না খোলায় তো গরম আমি তো জানি না আমি তো জানি ঢাকায় নাই খেয়াল করেন দূরত শরীফ আমলটা কি খারাপ না ভালো এখন প্রশ্ন হবে একদম নগদ চালু হয়েছে দশ বছর বিশ বছর এর আগে না পুরো এটার অস্তিত্ব আছে যেই ব্যক্তির দ্বারা শুরু আমি চিনি তাকে মেডিন কুমিল্লা আমার দেশ চাঁদপুর ঠিক আছে একটা ভালো কাজ শুরু করছেন তাহলে হজরত বেলাল যে আজান দিতেন হুম সে আজানের আগে কি দূরত শরীফ পড়তেন কেমনে জানেন আপনি উনি দূরত পড়তেন না আপনারা জানেন বলে বেলাল কিন্তু ওই যে বললাম একটা কথা পাইলে হা না এমনি বলা যায় না পিছনে খুঁজতে হয় পিছনে খুঁজতে হয় পিছনে খুঁজতে হয় খোঁজ নিতে 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 তারপর গিয়ে উত্তর দিতে হয় খোঁজ নিয়ে জানা গেল তাবিন সাহাবা তবে তাবিন কোথাও ইমাম বোখারি কি সাহাবি তাবি আরো পরেন না বোখারি শরীফের মধ্যে তো কমপক্ষে ওই পর্যন্ত তো সব আছে খোঁজ নেওয়া জানা গেল সিয়াসিত্তা বলেন হাদিসের দশ কিতাব বলেন পঞ্চাশ কিতাব বলেন কোন কিতাব এমন কি ইসলামের ইতিহাস বলেন সেটা কোথাও এর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না কাজটা ভালো এখন প্রশ্ন হলো ভালো কাজ করতে অস্তিত্ব লাগবে কেন ভালো কাজ আমল করব সেটার জন্য আবার এত দলিল কি স্যার আমার যা মন চা আমি তাই আমল করব। এই যে আমলের একটা জজবা মুবারক আমলের জজবাটা কি মুবারক ভালো 
কিন্তু একটু ব্রেক দিতে হবে যে নাম যেহেতু এবাদত নাম কি আমলের নাম কি সমস্ত আমলের নাম কি কোরআন শরীফে ইয়াকা না আবুদু আল্লাহ আপনারই আবাদত করি আপনারই গোলামি করি তাহলে গোলামি করব গোলামের মন মতো না মালিকের মন মতো দুরুস শরীফটা কি নবীর জন্য পড়ি না আল্লাহর জন্য আজানটা কার জন্য দিই আল্লাহর জন্য এখন এই দুরুদ ওয়ালা মিক্স আজান এটা আল্লাহ বেশি পছন্দ করতেন না দুরুদ ছাড়া আজান নবীজি সেটা আল্লাহ বেশি পছন্দ করতেন খোঁজ নিয়ে জানা গেল আল্লাহ রসুল বলেন বেলাল তোমার আজানের আশায় তো আসমানের ফেরেস তারা অপেক্ষা করে তো কি আমি আবাদ অতীতটা লাগাইতে চাইছিলাম পারবো না পারবেন না তাহলে একজন বলল বাদ আল্লাহ আকবর নামাজ সুরা ফাতেহার আগে আমি দশ বার দূরের শরীফ পড়বো নামাজ হবে কেন হবে না কোন হাদিস দেখাইতে পারবে আমার নামাজ হবে না কেউ দেখাইতে পারবে যে কেউ যদি রসুল বলছেন কেউ যদি নামাজে আল্লাহ আকবর বলার পর একবার বা দশ বার যে কোনো বার হোক দূরের শরীফ পড়ে তার নামাজ ক্যান্সেল কেউ দেখাইতে পারবে তাহলে কেমনে বলে যেহেতু এই নামাজের কোনো অস্তিত্ব নাই আপনি যেটা আবিষ্কার করলেন এটা বাতিল হওয়ার জন্য এটাই দলিল এটা বাতিল হওয়ার জন্য কি আর বলা আপনি শুনেন নাই সব আমল কবুল হওয়ার জন্য দূরের শরীফ লাগে আছে না যে আমলের সঙ্গে দূরের শরীফ থাকে সেটা কবুল হয়ে যায় বলা সেটা বোঝার জন্য তো জ্ঞান লাগবে নামাজ আমল না তো সেটা কবুল হওয়ার জন্য এটার ভিতরে দূরের শরীফ লাগবে না সেই নামাজের শেষ মাথায় দূরের শরীফ আমি শুরুতে পড়বো নিষেধ কই এক বাবা তার সামনে ছেলেকে এক লোক জিজ্ঞেস করছে নাম কি আবদুল্লাহ বাবা বলছে খবরদার সবসময় বলবো মোহাম্মদ আবদুল্লাহ সব সময় নামের শুরুতে মোহাম্মদ বলবা সব নাম এর শুরুতে কি বলতে হবে মোহাম্মদ ছেলে তো বুঝে নাই মাছ ধরতে নামছে এটা মাছ পাইছে কি মাছ পাইস মোহাম্মদ টাকি মোহাম্মদ টাকি পাইছে কি ব্যাপার তুমি না বললে নামের শুরুতে মোহাম্মদ বলতে টাকি ওটার নাম না এই জন্য আমি মোহাম্মদ টাকি বলছি ওখানে লাগাইতে বলছে কথা বুঝে তো আমল করা লাগবে নাপাক জায়গায় জিকির করা না জায়জ দুর্গন্ধের জায়গা দুর্গন্ধময় জায়গায় জিকির করা কি না জায়জ সেই জায়গায় দুরুৎ শরীফ পড়া কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে যেই জায়গায় আল্লাহর নাম নেওয়া গুনা বুজুর্গানি দিন বলছেন আমাদের দেওবন্ধু ওলামাইকেরাম যাদের নামে এই অপবাদ যে এরা নবীর ব্যাপারটা একটু কমায় কমায় দেখে নবীর ব্যাপারটা এই ওলামাই কেরামের তাফসির ইসলামের ব্যাখ্যা ওই দুর্গন্ধময় জায়গায় যদি কেউ পেয়ারা রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুত পড়ে এই গন্ধের জায়গায় দুরুত পড়ার কারণে কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে কি ব্যাপার বলে আল্লাহ বলেন আমারটা আমি যাই দেখব আমার হাবিবেরটা আমি আরো কড়া নজরে দেখবো এই জন্য আমরা হইলাম ওই পার্টি কোরআন শরীফ আমার কাছে দিলে কোনটা আছে আর কোনটা নাই সব বরাবর এমন না কথা বলেন না কেন তিরিশ পড়া কোরআনের কোনটা আছে আর কোনটা নাই আমরা সব বরাবর না একদম বরাবর জানিও না ঘটনা কি ঘটছে আপনারা মাদ্রাসায় যারা পড়েন নাই বরাবর আমরা পড়ার পর বলতেছি আমাদেরও বরাবর বেশি বেশ কম নাই এম বি বিএস ডাক্তার সাহেব যারা তার মানে কি তারা ঔষধ আবিষ্কার করতে পারেন গাছ গাছালি এবং সাপের ধৈরা সাপের মাথার থেকে বিষ বাইর করে ইঞ্জেকশন দেওয়া ট্যাবলেট বানায় ফেলতে পারেন কি ডাক্তার হয়েছেন তাইলে বলে ডাক্তার হয়েছি মানে বড় ডাক্তাররা যে বই লেখে গেছে ওরই পড়া শিখছি এই ডাক্তার হয়েছে ওষুধ বানাইতে পারেন না বলে না না ওষুধ বানাই এম বি বিএস মানে বলে ওই এম বি বিএস পড়ার জন্য যে বইয়ের মধ্যে ইংরেজিতে ওষুধ লেখা আছে ওইটির নাম কিছু শিখছি 
সব বাকি রয়েছে হলো মৌলানা সাহেব মানে কি একদম ইসলামের কোরআন হাদিস থেকে আয়াত দেখা হুকুম বাইর করে ফেলাবেন বলেন না না যারা বাইর করে রাখে গেছেন কি তবে ওটা খুইলে একটু পড়া শিখছি এই জন্য আমার নাম মৌলানা সাহেব এইটুকুন শিখলে মৌলানা সাহেব আবার যারা লিখে গেছেন তারা তাদের নিয়ম তো বললাম বিনা রেফারেন্সে চলবে না আরো মজার খবর মসজিদের নবী প্রধান মুফতি ওনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা হইল বাংলাদেশে একজন আলেম ডালকানগরের হজরতওয়ালার সঙ্গে ওই মেহমানের সাক্ষাতের একটা বন্দোবস্ত করলেন হজরতের সঙ্গী হিসাবে আমিও ছিলাম ঠিক রওজায় পাকে সালাম পেশ করার জন্য যেই জায়গাটা যেখানে দাঁড়ায় বলে আসসালাম আমরা এই আকিদা নিয়ে যাই না সেখানে ইয়া রসুল আল্লাহ মানি হে হায়াতুন নবী যিনি আমার আওয়াজটা আপনি শুনছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি আপনাকে সালাম দিচ্ছি সুভান আল্লাহ ঢালকানগর হজরত আল্লাহ দুই হাজার এগারোতে যাবেন কেবল আমাকে দেওয়া এটা সেটা দেওয়া মাউথ স্প্রে কিনাইলেন কি ব্যাপার বুঝি না সারা জীবন ব্যবহার করেন না দেখলাম যে মদিনা শরীফ গিয়ে ওটা পকেট নিলেন ব্রাশ করলেন মেসওয়াক করলেন মুখে একবার দিলেন পকেটে নিয়ে গেলেন রোজা শরীফের সামনে যখন ঢুকবেন তখন দিলেন কি ব্যাপার যে রোজা শরীফে তো যিনি আসেন তিনি তো হায়াতুন নবী আমার মুখের কোনো গন্ধ গিয়া নবীজির যেন কষ্ট না হয় তাহলে কত আকিদা আমাদের আমরা গেলাম সেই মুফতি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একটা রুমে উনি বললেন এই রুমটার আগে পরিচয় করাই এই রুমটা হইলো আল্লাহ রসুলের স্ত্রী হজরত ওমরের মেয়ে হজরত হাফসা রাজী আল্লাহ আনহার ঘর ছোট্ট একটা রুম যে রুমটা হজরত হাফসার ঘর আর রোজাটা হইল হজরত আয়সার ঘর ছোট্ট রুম আর বললেন আমার পরিচয় হইল আমি আব্দুল রহিম আল হুসাইনি আল কোরাইশি এই রোজাওয়ালা আমার নানা লাগেন সুহান আমি ওনার বংশের এক নাতি আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা শরীফে ওনার কালাম পড়াই মানে ওনার বাণী পড়াই হাদিস পড়াই কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন হজরত আলাকে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন তো এবাদতের আসল কি কি এটা মুশকিল এই প্রশ্নে আমি শুনি নাই কখনো হজরত আলা ওই সৌদি আরবের আরবি হজরতের কেমন কেমন একটু জড়ানো জড়ানো বলে তো হজরত আলা একটু ধীরে সুস্থে এগুলো বুঝতে চেষ্টা করেন যে কোন দিক দিয়ে আবার কি ভুল হয় না ঠিক হয় ওই লোক আমাকে বললেন আমিও চুপ তিনি নিজেই জবাব বললেন এবাদতের মূল হইল হারাম এবাদতের মূল কি সেইটা মানি তাহলে ইল্লা বিদ্যালীল এবাদত করবেন কোনো এবাদত জায়জ নেই হ্যাঁ দলিল সহকারে যেটা জায়জ ওইটা করারই পারমিশন আছে বানা বানায় দলিল করা এবাদত করার পারমিশন নাই মূল হারামের অর্থ মূল হারাম দলিল সহকারে হালাল দলিল সহ ফরজ দলিল সহ ওয়াজিব বলে ইসলামের যত আমল সবটার দলিল আছে যেগুলোর দলিল নাই একটাও হালাল না কি মুশকিল উনি আবার বললেন খাবারের আসল কি আমরা আবার চুপ বলে হালাল তাহলে হারাম খানা কোনটা যেটা দলিলের দ্বারা হারাম হয় ওইটাই হারাম আর দুনিয়ার সব হালাল আমি একটু খুইলা বলবো কেমন সেটা যে আমি একটা আমল করব সারা জীবন পড়ছি নামাজ আল্লাহর জন্য ঠিক আছে যেটু ফরজ এবাদত আমি পড়ছি কেউ কি রুকু অর্থ হাদিস শরীফ আছে ঝুঁকা 
ঠিক আছে কেউ যদি উল্টা দিক ঝুঁকে ঝুঁকা হয়েছে কিনা তার কথা বলেন ডাইনে ঝুঁকলে হয় নাই বামে ঝুঁকলে হয় নাই তো হয়েছে শব্দের অর্থ ঝুঁকা আমি তো ঝুঁকছি কি ব্যাপার বলে আমি বাইর করছি আমলটা এবং আমি ঝুঁকছি উল্টা দিকে ভাবছি এভাবে কষ্ট বেশি হইব আল্লাহর জন্য যত বেশি কষ্ট তত বড় পুরস্কার আমি বানাইলাম এবাদতটা এটা কি হবে কেন যে আপনি যে ঝুঁকলেন দলিল কি এই না কথাটা জি আপনার ঝুঁকতে হইলে দলিল লাগবে আপনি বললেন যে আমি রোজা রাখি আল্লাহর জন্য আমরা শুনছি আগের যুগের মানুষ সতেরো আঠারো ঘন্টা রোজা রাখছে এইবার শীতকালে রোজা আসছে একদমই ছোট হবে না চোদ্দ পনেরো ঘন্টা রোজায় আমার নফস দমতেছেন আমি এসার আগে ইফতার করব না আজকে নিয়োগ করছি নফসকে দমানোর জন্য খারাপ নিয়ত না ভালো নিয়ত আপনি যে এবাদতটার লম্বা বানাইলেন মাগরিব থেকে এসা দলিল কি দলিল কি স্যার আমি কি খারাপ কাজ করছি দলিল করতে ভালো কাজ বলে ভালোর জন্য এটা তো থামার কথা ছিল মাগরিবে আপনি যে লম্বা টুকুন করলেন দলিল আছে নবী করছেন সাহাবি করছেন বললেন করুক না করুক মানা করছেন বলে মানা দিয়ে কি করবা ওনারা মাগরিবি ইফতার করছেন তুমি খবর পাও নাই এই বাচ্চারা পিছনে কি করো তোমরা ছোট থাকতে যদি না থামান বড় হইলে ডাকাই দিয়ে যাবো গেলাম এদিক ফিরা বসে সব ওদিক ফিরছো কেন ছোট সাপ ও সাপ ঠিক না বড় যত সাপ আছে এটি ছোট ছিল না এক জায়গায় এক মজলিসে কোন প্রয়োজনের খাতির বললাম বউদের সঙ্গে কখনো মায়েরাও মিথ্যা কথা বলে দেখলাম কেউ ওই কথা জি বলতে রাজি নেই হ্যাঁ মা মা আমার মারে মৃত্যুক বানাবো বললাম বাদ বউরা মিথ্যা কথা বলে কি না জি বললাম এরাও তো কারো মা হ্যাঁ যখন বললাম বউরা মিথ্যা কথা বলে জি বলে এরা কারো মা না একই গুরু যেটা মৃত্যু হয় বউ থাকলেও মৃত্যু হয় শাশুড়ি হইলেও মৃত্যু হয় ছোটকালে মৃত্যু কাজ ছিল বিয়ে হওয়ার পরে মা হয়ে মৃত্যু কইছে বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার পরে কি হয় শাশুড়ি হও মৃত্যু কইছে মৃত্যু তো মৃত্যু কি যেটা ছোটকালে ফানক সব বলে আমাদের দেশে বড় হইলি কি অন্য অজগর হয়ে যায় আর অজগর যেটা ছোটটা সেটা বড় হইলি কি হয় অজগরই হয় যা থামানোর ছোটকালে থামাবেন আল্লাহ শামসুল ফরিদপুরই বলতেন কাঁচায় না নোয়ালে বাস পাকলে করে ঠাস ঠাস রিক্সার পিছন দেওয়া যে ইউ সাইজের যে কি বলে এটাকে রিক্সার পিছনের ফুট ফুট ওটা বাসের তৈরি না এটা এই বাঁশের তৈরি বাঁশে আবার ইউ সাইজ বানানো যায় এরকম কোনো জোড়া টোয়া নাই কিন্তু বলে কাঁচা থাকতে কায়দা মতন পাকা করছে বাস শুকনো বাসতে পারবেন কিচ্ছু করতে পারবেন না এই জন্য বলে কাঁচায় না নোয়ালে বাস পাকলে করে ঠাস ঠাস সময় মতন শিক্ষা দেওয়া লাগে সময় মতন সুশিক্ষিত করতে হয় বড় হইলে ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে যাবে আল্লাহ বুঝলেন সবাইকে তো উনি বললেন খাবারের আসল কি আবার বললেন হালাল তাহলে হারাম হয় কেমনে দলিল সহকারে হারাম হয় তার মানে নবী খান নাই এমন খাবার দুনিয়াতে এখন নাই এটা হালাল হওয়ার দলিল কি বলেন নবীর যুগে ছিল না অসংখ্য খাবার পৃথিবীতে নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে নতুন নতুন ডিজাইন চিকেন ফ্রাই খাইছেন নতুন জীবন একবার কথা বলেন সেটা যে খান আপনারা কোন দলিলের ভিত্তিতে খান বলে খানার জন্য দলিল লাগে না খানা হালাল হওয়ার জন্য কি লাগে না দলিল লাগে হারাম হওয়ার জন্য দলিল লাগে আপনি যদি হারাম বলতে চান দলিল নিয়ে আসেন যে উমুক হাদিসের ভিত্তিতে আমার চিকেন ফ্রাই খাওয়া কি হারাম সালাদের মধ্যে আবার গাজর দিলেন আবার টমেটো দিলেন এগুলো কি এগুলো ইসলামে আসে বলে আমার দাদি ইসলামে নাই ওটা নিয়ে আসেন এইভাবে যে গাজর মুলা টমেটোর শশা মিলানো কি নাই জায়েজ নাই কোরআন হাদিস নিয়ে আসেন তাহলে বলি যতক্ষণ দলিল না আনতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত কি হালাল এটা খাবারের ক্ষেত্রে ঠিক আছে আর এবাদতের ক্ষেত্রে বিপরীত এবাদতের ক্ষেত্রে কি খানা খাওয়ার ক্ষেত্রে যে যত রকম পারে ইচ্ছা মতন সাজাবে গুছাবে কমাবে বাড়াবে পোলার ভিতরে একটু ডিম কুচা করে দিছে চাইনিজ হয়ে গেছে আরেকজনে একটু কি চিংড়ি মাছ দিয়ে দিছে আরেকজনে মুরগি কুচা দিয়ে দিছে 
আর এর জন্য মোটর ছুটি দেয়া দিছে ক্যাপসিকাম দেয়া দিছে দেয় নাই হালাল দলিল কি বলে দলিল খানা সবই হালাল হারাম কোনটা বলে যেটা হালামের দলিল আছে সেটা কি এবাদতের বলে এবাদত বিনা দলিলে শুরুই করা যাবে না এবাদত দলিল ব্যতীত কি করা যাবে না শুরুই করা যাবে না মন চাইলে এবাদত করা যাবে না পোলার সঙ্গে যেরকম মন চাইলে আপনি চিংড়ি দিবেন না ঘি দিবেন না সরিষা তেল দিবেন আপনার ইচ্ছা এবাদতটা এমন না একদম পাট পাট করা আছে সব যা আছে আপনি শুধু সেটা ফলো করবেন আমার আপনার কোনো পারমিশন নাই এর মধ্যে হাত দেওয়ার একটু বাড়ানোর একটু কমানোর আমার জুস উঠছে আধা ঘন্টা রোজা বেশি রাখি না হবে না বুঝেন নাই আমার জুস উঠছে অমুক জায়গায় দশ বার দূর শরীর পড়ে ফেলি না হবে না আমার মন চাইছে ফজরের সময় এত কষ্ট করে মজার ঘুমটা ফেলা উঠছি দুই দুই চার রাখাতে তো হয় আষ্ট রাখাত পড়ম আজকে হবে কে নামাজ পড়া কি গুনা আপনার কথা মতো তো হবে না আট রাখাত পড়ার দলিল লাগবে আপনার দলিল নাই আপনার হাজার নেট নিয়ত নেট নিয়ত কিন্তু হবে না এবাদত করার জন্য কি লাগে দলিল লাগে আরো সহজ ভাষা আরো সহজ ওই যে বললাম যে সবাইয়ের কাছেই কাগজ আছে কিন্তু মূলে গেলে দেখা গেছে সবাইটা মিলে না আছে না এটা সহজ প্রমাণ মুসলমানরা যেহেতু আমরা বললাম কোরআন হাদিস আপনাদের কাছেও বরাবর আমাদের কাছেও বরাবর আমাদেরকে এত সহজ সরল মুসলমান রাস্তায় যদি সৌদি আরবের একটা পেপারও পড়ে থাকে মানুষ পজু ছাড়া ধরেও না সৌদি আরবের পেপার নাই রাস্তায় পড়ে থাকলে অজু ছাড়া ধরবে মাঝ সার ছাত্র ডাকবে বাবাই দিয়ে আসো বাবা তুমি হুজুর মানুষ উজু আছে আসো একটু বিশ মিনিট লোকে উঠাও জানা গেছে এই পৃষ্ঠার মধ্যে সৌদি আরবের কোন দোকানের অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছিল ওরা কিসে আরো দিতে দিবে না সব এটা যে কি জিনিস এটা বুঝারও জ্ঞান আমাদের দেশের মানুষের নাই এত শ্রদ্ধা এই রকম একটা সহজ সরল মানুষ যে যেদিক বাইরে দূরে নিয়ে যেতে পারে বলেন না বলে আপনি এটা করেন আপনি কারো দিক তাকাবেন না আপনি এটা করে যান ভাই চুপচাপ উনি মনে করে আমি অলৌকিক হালুয়া পেয়ে গেছি আপনি এটা করেন আপনি সেটা করেন কাফের মুশ্রিকরা যখন ভাবল এগুলো মোটামুটি এলমি দিন থেকে বিচ্ছিন্ন এদের কি ইসলামের নামে বিভিন্ন হালুয়া রুটি বিভিন্ন আইটেম করা ইসলামের আমল করাবো খারাপ কিছু করাবো না কোনো মুসলমানকে যদি কেউ বলে আপনি বলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইসলামের যত আমল আছে সেগুলোর চার ভাগের এক ভাগ করবো আর তিন ভাগ করব না যা আছে কপালে বলেন বলবেন না এই কথা আমি বলবো না বলেন কি ইসলামের যত আমল আছে আমি করব ইনশাল্লাহ এখন না পারি সামনে করব কি বলেন এটা না আমাদের যে কোশ্চিন কালও আমরা এই কাজ করব না আজ না পারি কাল করব আমার উপর যত আমল আমি সব করব এই কথা কারো মুখ দিয়ে কেউ ফুটাইতে পারবে না যে আমরা ইসলামের আমল করব না এটা কেউ বলতে আসলে বলবো এটা ইসলামের দুশ্মন তো বলবে না এর চাইতে একটা ভয়ঙ্কর কথা মুসলমানের মুখে উঠিয়ে দিছে যে আমরা সহি হাজিস ব্যতীত আর কিচ্ছু মানি না এটা বলে না মুসলমানরা কথাটা কি অসুন্দর না সুন্দর সুন্দর ফাইন সহি হাদিস মানি আর কিচ্ছু মানি না অথচ সহি হাদিস মানি আর কিছু মানি না অর্থ ইসলামের কম অর্ধেক মানি বেশ অর্ধেক মানি না কিন্তু কথাটা সুরটা তুলে দিছি কি মানি আর মানি নার নামে কিছু মানি কিছু মানি না এই নামে সহি হাদিসের নামে ঠিক একটা মানুষকে আপনি যদি নামাজের সময় বললেন যে ভাইজান এই যে এই মানুষটা বিপদে আসছে তার একটু উপকার করে আসেন বোঝারা উঠাই দিই আসেন এই সেই কোনো একটা আমলের মধ্যে লাগিয়ে রাখলেন তারপরে ছেড়ে দেয় আচ্ছা ঠিক আছে যান খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওই মানুষটা ওই নামাজটা আর পড়ে নেই আচ্ছা তাহলে কি হইল ওই লোক মনে আমি তো আর গুণা করি নেই ভালো কাজ করছি না আল্লাহ মানুষ খুশি হইলে আল্লাহ খুশি হয়েছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওই লোক আপনাকে এমন একটা এবাদতে মুশগুল করে দিছে যে আবাদতের বরকতে আপনি ফরজ নামাজ বাদ দিয়ে দিছেন 
এমন কিছু কাজ মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হয় ওগুলোর ধান্দায় পড়ে বড় বড় কাজ বাদ যায় আমি ছোটবেলা হেফ পড়ি যখন রায় বাজার এক লোকের বাসায় নাকি ডাকাত ঢুকছে সে আসা বিবরণ দিতেছে হুজুরের সামনে কাছের থেকে আমরা শুনতেছিলাম ওই কথাটা কানে পড়ে যে এক ডাকাত ঢুকছে বা এরকম কোন লোক মস্তান ধরনের বলে তার গলায় একটা স্বর্ণের চেন ছিল সে ঘরলা বলতেছে আমি টান দেওয়া তার চেনটা ছেড়ে ফেলছি সে যখন দেখছে তার চেন ছেড়ে গেছে বলে চেন নেওয়ার জন্য যখন উপর হয়েছে ইচ্ছা মতো পিঠের উপরে লাগাই নেমে যায় টান দেওয়া তার চেন ছেড়ে ফেলছে সে তার চেনের জন্য উপর হয়েছে একটা করে অন্যটার থেকে মনোযোগ ঘুরে দেওয়া এই জন্য আপনাদের কাছে একটা আমল বলবো সিস্টেম যে হক্কা নিয়ে আলেমরা বলে বেতার আবার কোন মানুষ বলে এটা আমল এটা সুন্নত এরকম কোন ঝাই ঝামেলা আছে না এলাকা এলাকা তাহলে এতগুলো মানুষ কি না বুঝে করে খারাপ কিছু করে এটা সহজ চেনার উপায় আছে যে আলেমটাই যে আমলটার ব্যাপারে আলেমরা বলবেন বেদাত আর ওই ভাইয়েরা যদি বলেন না এটা আমল এবং তারা করেন আমলের নিয়তে নেকির নিয়তে আমি অস্বীকার করব না আমল করতে অনেক কষ্ট কষ্ট না তাহলে আমরা সবাই মিলে একটা জিনিস খোঁজ করলে হয় যে ইসলামের যাবতীয় আমল যেমন উজু করা ইসলামের আমল আমল না ইসলামে শুধু এটাই আছে আপনারা উজু করেন না উজু কিভাবে করব উজুর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিবরণ কিতাবে আছে আলিয়া মাদ্রাসায়ও পড়ায় কমি মাদ্রাসায়ও পড়ায় উজুর শুরু পানি আনো উজু স্টার্ট দেওয়ার আগে দোনো হাত কবজি পর্যন্ত ধো কি ব্যাপার বলে হাতের মধ্যে না পাখি রাখলে একটু পরে তো ওইটাই পচার করবা না যেই দিয়া বডি ধুইবা আগে অস্ত্র ধো আছে কি না কুলি করো কিতাবে লেখা আছে কি না নাকি পানি দেওয়ার কথা আছে কি না তিনবার নাক ঝাড়ার কথা আছে কি না কোন আঙ্গুল দিয়া নাক পরিষ্কার করবো সেই কথা আছে কি না আছে না কি দোয়া পড়ব আছে না কয়বার ধুব আছে না চেহারা দৌ এই কথাই বলা শেষ না কোন টুকুন চেহারা ওইটাও বলা আছে চুল যেখান থেকে উঠে ওখান থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এক কানের থেকে আরেক কানের গোড়া পর্যন্ত না মধ্যখানের এরিয়াটার নাম কি চেহারা সুতরাং চেহারা ধৌ মানি এইটা দৌ এত বিস্তারিত আছে যে আমলটার নাম বেদাত হক্কানি আদেমরা বলেন এটা বেদাত যেমন মৃত্যুবার্ষিকী একটা কি মৃত্যুবার্ষিকী শুনে থাকেন হক্কানি আলেমরা কি বলেন বেদাত অন্যরা বলে যে আর কোন খারাপ কাজ ভাই ভালো এটা আমল কি না মৃত্যুবার্ষিকী যদি বলেন একটা আমল যারা বলে এটা আমল হক্কানি আলেমরা বলেন বেদাত আমল ওয়ালা ভাইয়ের কাছে আপনি সবই নয় অনুরোধ সবই নয় মানে কি বিনয়ের সাথে সবই নয় মানে কি বিনয়ের সাথে অনুরোধ যে হুজুর তাহলে এ আমলটা মৃত্যুবার্ষিকীটা করার ইসলামের পদ্ধতি কি এটা প্রশ্ন থাকবে না এটা শুরু করতে হয় কিভাবে শেষ করতে হয় কিভাবে কি আমল করলে এটা হয়ে যায় কয়জন মিলে করতে হয় কিছু হাদিয়া তোফা দিতে হয় কি হয় না কোনো দান সৎকার করতে হয় কি হয় না কয়টার মধ্যে করতে হয় সব আমলের তো টাইম টেবিল সিস্টেমও আছে দেখবেন বলবে না আপনি এক রকম করে ফেললে হয় সেটা আবার কোনো আমল নামাজ এক রকম করলে হয় না উজু এক রকম করলে হয় না রোজা এক রকম রাখলে হয় না এটা শুরু আছে শেষ আসে সিস্টেম আছে এই আমলটা করার সিস্টেম কি পৃথিবীর কোনো কিতাবে নাই কোনো কিতাবে নাই তো যদি এটা আমল হইতো এটা কমিতে না পড়াইলো আলিয়াতে তো পড়াইতো কথা বলেন না কেন আলিয়াত মাসে পড়াইবে না ওখানে তো থাকবে ওখানেও তো নাই ওই যে মানুষ ইচ্ছা মতো হেরা পারে আমরা পারি না খ্রিস্টানরা পারে আমরা পারি না আহারে বাবা বাবার মৃত্যুবাসীকে হোক আর মায়ের হোক আপনার আমার জানা দরকার এই কথা যে যেই দিন মারা যায় প্রতি বছর ওই দিন কি কবরে তার একটা মামলার রায় হয় হ্যাঁ যে আজকে আমার আব্বার একটা রায় হইবে হুজুর দোয়া করেন 
আগামী এক বছর যেন জান্নাতে থাকতে পারে এরকম কোনো ব্যাপার যে এক বছরের জন্য আবার আগামী বছর এই দিন আমার আব্বা একটা বিপদে পড়ছে আজকে আবার এক বছরের জন্য জামিন হইতেও পারে নাও হইতে পারে হুজুর দোয়া করবেন এরকম ওই দিনের সঙ্গে ব্যাপারটা কি ইহুদি খ্রিস্টানদের এটা ওরা তো মরার আগেই ব্যাপারে সে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাই দিয়ে আসছে শোনেন নাই সে পরে ভাবছে যে ব্যস্ততার মধ্যে তো আর পারি না কমপক্ষে একটা দিন একটু স্মরণ করি মোমবাতি জ্বালা একটা দিন আমরা তো ওই রকম কাঙ্গালের জাত না আমাদেরকে তো নবীজি শিখাইছেন দিনই দিন বলো রব্বির হাম হোমা কামা রব্বায়ানি সাকির প্রতিদিন বলো মায়ের জন্য কান্দো বাপের জন্য কান্দো এই ফকিরি এবং কাঙ্গালি সিস্টেম তো মুসলমানের ছিল না ওদের থেকে শিখছে আরো মজার খবর শুনেন যারা এই আমলটা করে আগামীকাল একটা অনুষ্ঠান করে মৃত্যুবাসী কি করবে আগের দিন কি কোনো দোয়া করে জি না হ্যাঁ না আগামীকাল আমার আব্বার মৃত্যুবাসী বুঝুন আগামীকাল আজকে দোয়া নেই যে দিন করলো আর পরের দিন কিছু করে না গতকাল আমার আব্বার জন্য দোয়ার আয়োজন করছে মনে করছে এটা গতকালকের সঙ্গে একটা বিশেষ ব্যাপার অথচ ওই তারিখের সঙ্গে কোনো ব্যাপার নাই আগের দিন যা পরের দিনও তা এর পরের দিনও তা আব্বা যদি ভালো থাকেন আগেও ভালো আছেন এখনো ভালো আছেন বিপদে যদি পড়েন বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বিপদে আছেন আপনি অপেক্ষা আছেন আগামী বছর দোয়া করেন এর পরেও যদি বলেন এটা আমল ওকে আমল তো আমরা করার জন্য এত কষ্ট করে ঘুরি গাড়ি কেমনি শুরু করব বলেন শুয়ে শুয়া না বৈশা না দাঁড়ায় কয়জন মিলে কি বললে আমলটা হবে কোনো জায়গায় নাই এর থেকে কি প্রমাণ হয় না এটা যে কাগজপত্র পিছনে কিছু নাই ঠিক এমনি ভাবে যে কোনো আমল যেটাকে হক্কানি আলিমরা বলেন বেদাত ওটার কোনো কাগজপত্র নেই দলিলপত্র নাই ওটা বাজার এমনি চলে যেমন মহিলা কেউ মহিলারা বিশেষ করে উজুর পরে কোনো পুরুষ দেখলে নাকি উজু ভেঙে যায় শোনেন নাই আহ রে এত কষ্ট করে উজু করে আসলাম এক বেটা দেখে ফেলছে আবার গেছে উজু করে কে বলছে উজু ভাঙে মহিলা পুরুষ দেখলে উজু ভাঙে কে বলছে কোনো কিতাবে আছে এটা ওটা এরকম বাতাসে বাতাসে এরকম অসংখ্য কথা বাতাসে চলে আমরা তো আল্লাহ রহমতে বাতাসে চলার দরকার নেই আল্লাহ তো আমাদেরকে কোরআন হাদিসের এলেমওয়ালা কিছু মানুষের সন্ধান তো দান করছেন আমরা বাতাসে চলবো কেন এই জন্য আমল জোশ জজবা দ্বারা করা যায় না আমল করতে কি লাগে দলিল লাগে এইবার আলেম আমারা বললেন যে ভাইয়েরা এই আমলগুলোর দলিল আছে এগুলো করা যাবে আর বাকিগুলোর কোনো দলিল ফলিল নাই কোনোটা পঞ্চাশ বছর আগে কোনোটা বিশ বছর আগে কোনোটা ষাট বছর আগে কোনোটা শত শত বছর আগে জারি হয়েছে এই কারণে এগুলোর বয়স একটু লম্বা হয়ে গেছে যেমন আজানের আগে দূরত আমরা এনা সাক্ষী আমাদের চোখের সামনে স্টার্ট হয়েছে আমরা সাক্ষীরা একশো বছর পরে কি আর সাক্ষী থাকবে বলবে না এটা একদম নবী যুগ থেকে চালু হয়েছে একশো বছর পরে লোকেরা কি বলবে নবী যুগ থেকে আমরা জন্মের আগে থেকে চলে আসছি মানে খুচুরা বের হয়ে মানা করতে এসছি অথচ জন্ম আমাদের চোখের সামনে যে আমলটারই মানুষ একটু লম্বা দেখে ওরা মনে করে কি নবী যুগ থেকে এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করছে বলো তো দেওবন্ধ মাদ্রাসা কে বানাইছে নবীজি প্রথম ছাত্রকে কহজত আউ বক সিদ্ধি দেওবন্ধ মাদ্রাসার প্রথম ছাত্র কে সে বাচ্চারা মনে করছে যে কত বছর ধরে মাদ্রাসা এটা নিশ্চয়ই এটা নবী বানাইছে আর নবী বানাইলে ছাত্র তো আউ বকে রইল দুইশো বছর আগে এটা ছিল কোন অস্তিত্ব হ্যাঁ এই রকম কোন আমল যখন একটু লম্বা হয়ে যায় মুসলমান মনে করে হ্যাঁ আমার আব্বাকে দেখছি আমার দাদাকে দেখছি আর কি দরকার হুজুরে বললে হবে এরা কেন নতুন নতুন কথা বানায় এই যে একটা বিশ চল্লিশ বছর পরে কাউর আর মানান যাবো না অথচ আমাদের চোখের সামনে স্টার্ট যেই বেচারা স্টার্ট দিছে ওনার খবর জানেন উনি সব সময় গলায় একটা টিনের মধ্যে কালিমা শরীফ নিয়ে ঘুরত আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করছে কি ব্যাপার আমি বললাম কি করবো সিনার ভিতরে ইমান থাকে না টিন ঝুলে রাখছে ইমান কি টিনের মধ্যে থাকলে মুসলমান আবু জাহেলার গলায় কালী মাসারিফ ঝুলে দিলে মুসলমান হয়ে যাবে ইমান তো সিনার ভিতরে থাকে উনি এখানে বিশাল বড় সাইন বোর্ড একটা কি করবে হজরত থানুই বলছেন বন্ড পীর নিজের পীর গিরি নিয়ে বড় বিপদে হ্যাঁ সেও না যদি মুড়ি ছুইটা যায় বড় লোকমা দেয় না যদি ছুইটা যায় ভালো কিছু গায় দেয় না যদি ছুইটা যায় পীর হয়ে আছে বেটা কত বিপদে খুব বিশ্বাস আমি পীর আমার দেখলেই যাতে বোঝা যায় বুঝেন নাই আর যারা হক্কানি পীর এরা মনে করে যে ভাই আমি তো তোকে মতো মানুষ 
এক বুজুর্গ খেলাফত দিছে মানুষের পিসাব বলে এই জন্য কি আমি হাসি খুশি ফুর্তি খাওয়ান দাওন সব ছেড়ে দেবো যার মন চায় আসবি যা মন চায় ভাগবি আমি প্যালাসটি পেতে পারবো না তামাম দুনিয়ার অলিয়া উলিয়ারা সিনাই মানিয়া চলেন তোমার আবার টিন ঝুলাই তো হয়েছে কেন ঠিক ওই যে নতুন আইটেম চালু করে চিন্তা করে কি আবার আমার বেঈমান বলে দেয় এই জন্য ইমানদারে দেখেন আমি ইমানদার ওই বেচারা বিদেশ থেকে ইরাক থেকে ইরাকি ছিল আর ইরাকে তো বিভিন্ন ভ্যারাইটিস ওখান থেকে শিখে আইসা ছিল ভার্সিটির লোক সেখান থেকে আইসা এই দেশে উপহার দিল মুসলমানরা তো যারা নবীর প্রেমী এদেরকে নবীজির নামে যা দেয় তারা মনে করে আলহামদুলিল্লাহ আমার নবীর জন্য আমি জান দিতে প্রস্তুত নবীর মোহাম্মতে আমলগুলো করে কিন্তু আদৌ জানে না এর চাইতে বড় বড় আমল আল্লাহ পাক নবীজি আমাদের জন্য নিজেই উপহার দিয়ে গেছেন কেউ আসেন ডেলি বিশ বার মিরাজ শরীফ দেন আসেন আপনারা কথা বলেন থাকলে বলেন বিশ বার মিরাজ শরীফ দেওয়ার কোন লোক আসেন নবীজি তো আমাদের সকালে দশ বার বিকালে দশ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করতে বলছেন এবং বলছেন একবার দুরুদ শরীফ পড়লে আল্লাহ পাক দশ বার রহমত নাজিল করেন দশটি রহমত না দশ বার রহমত বার দশটি না একবার দুরুদ শরীফ পড়লে আল্লাহ রহমত নাজিল করেন কয়বার অনেক একবার দশটি রহমত আরে ভাই হাদিস শরীফ আছে বার দশটি আর দশ বার কি এক জিনিস আল্লাহ একবার রহমত নাজিল করলে একটা করেন মিলে না আল্লাহ পাকের সঙ্গে কি একটা রহমত মিলে না বলে অমুক বাদশা নাম শুনছেন বলে হ্যাঁ পৃথিবীর বড় প্রভাবশালী বাদশা উনি আর এক টাকা ভিক্ষে দিছেন হয় এটা উনি যদি দেন এক টাকা হইতে পারে না এত বড় বাদশা আবার এক টাকা ভিক্ষে দেয় রব্বুল আলমিন বলেন আমি বার বললাম সংখ্যা বললাম না এই জন্য তোমাদের এক ক্লাস কার কেমন যদি একটা ফিক্সড করে দেয় ফিক্স হয়ে যাবে দেখা গেছে একজনের বড় এক ক্লাস ওয়ালা তার বেশি দেওয়া দরকার আরেকজনের এক ক্লাস কম তাই সে একটু কম পাবে আরেকজনের নবীর বড় মোহাম্মত নেওয়া পড়ছে সে আরো বেশি পাবে এই জন্য আমি রহমতের সংখ্যা বললাম না বার বললাম একবার পড়লে দশ বার দিব সবার মোহাম্মতের পরিমাণ অনুযায়ী দিব সকালে দশ বার গুরু পড়লে দশ দশে একশো বার রহমত নাজিলের ওয়াদা বিকালে দশ বার দুরু শরীফ সন্ধ্যায় একশো বার রহমত নাজিলের ওয়াদা স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লি ওয়াসাল্লাম নিজে করছেন আচ্ছা তাহলে ওই আমলটা বলে ওই আমলটা না আমরা মিলাচ শরীফ পড়ি হজরত ওয়ালা করাচি নিকট মুরিদ হয়েছেন হজরতের এক ছোট্ট বেলার খেলার সাথী করাচি কাছে তো না হজরত ফুলপুরির নিকট তারপর দেখছেন না মার্শাল ভালো ছোটবেলায় ভালো ছিল মুড়ি এখন এক দুরুদ শরীফ নাম বলছে যে আমি অমুক দুরুদ পড়ি বন্ধু তোমার কাছে মুড়ি ধুলাম এখন এমন এক দুরুদ যেটা নবীজির বানানো না ওই যুগের না মানুষ এই যুগেও দুরুদ শরীফ বানায় আছে বানানো দুরুদ শরীফ আছে পি সাহেবের নামে আছে দরবারের আলাদা দুরুদ আছে যেটা কোরআন হাদিসের না এমন করে করাচি হজরত ভাবছেন ওই লোকটাকে কেমনে না করি বললেন যে দেখ দেখেন এই দুরুদটা অলিয়া অলিয়ারা বানাইছেন আল্লাহর বান্দারা বানাইছেন নবীর গোলামরা বানাইছেন অলিয়া অলিয়া নবীর গোলামরা বানাইছেন আবার কিছু দুরুদ আছে স্বয়ং নবীজি নিজে দিয়ে গেছেন আপনি কোনটা আমল করবেন বলে যেটা নবীজি দিয়েছেন আমি সেটা আমল করব নবীর গোলামেরটা করা দরকার কি নবীরটা থাকতে তো ওই লোক বুঝে গেছে যে আমার নবীর গোলামেরটা দরকার কি যেখানে নবীজিরটা আছে যেই দুরুদ পড়লে একবারে দশ বার রহমত নাজিল হবে নবীজি এই দুরুদগুলি নিজে আমাদের জন্য উপহার দিয়ে গেছেন সুভা সেটার জন্য নস আছে ওয়াদা আছে নবীর জবান পবিত্র জবানের নূর আছে নবীজির নূর আছে না সেটার জন্য আলাদা কিতাব আছে সমস্ত বড় বড় হাদিসের কিতাবে ফেকার কিতাবে আছে আর আমরা যেটা মিলাদ শরীফ পড়ি এটাও নবীর শানে নবীর জন্য নবীর মোহাব্বতে নবীজি বানায় গেছেন সাহাবিরা বানায় গেছেন তাবিরা বানায় গেছেন তা বড়টাকে বড় বলতে হবে না আপনার তো বড়টা ফেলে ছোটটার জন্য এত অস্থির এইরকম অস্থির যে ছোটটা করে না সে নবীর দুশ্মন
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সে এর চাইতে বড় ঠাকুর যে ছোট আমলটা করে না সে নবী দুশ্মন হয়ে গেছে অথচ এর চাইতে বহুগুণ পাওয়ারফুলটা সে করতেছে কিন্তু আমার তাল মতো করে না দেখা সে নবী দুশ্মন এটা কি ইনসাফ আল্লাহ পাক আমাদেরকে হক বুঝার তৌফিক দান হক বুঝার জন্য হক্কানি আলিম দরকার এলেম যেমন আমল তেমন আখলাক তেমন এই দেশে যারা নবীর এস্ক মহাব্বতের সবচাইতে বড় দাবিদার না যখন আল্লাহ রসুলকে ব্লগাররা গালিগালাজ করছিল এর নাম ছিল নবীর দেওয়ানার সবাই আগে নামবেন নবীর দুশ্মন না তো খুশি হবে কমই মাদ্রাসা তো হাতে তালি দিবে দুশ্মন আপনি যাদেরকে দুশ্মন বললেন এরা সাপলা চত্ব লাল বানায় খুশিতে এসে গেছেন আল্লাহর জন্য রক্ত দিয়ে আসছে যাদেরকে দুশ্মন বললাম সব বন্ধ রাস্তাঘাট কুমিল্লা থেকে একশো কিলোমিটার হাইটা বুড়ো মানুষ সাত ষাট সত্তর আশি বছরের মানুষ কুমিল্লা থেকে হাইটা এসে গেছেন এই লোকটাকেও বলবেন নবীর দুশ্মন সম্ভব কিন্তু যেহেতু আমার মতো উনি নবীর দূরত পড়ে না এই জন্য উনি নবীর দুশ্মন উনি নবীর পছন্দেরটা বেশি পড়েন তারপরে হয় না এগুলো দ্বারা যে আমরা ভাগ ভাগ হয়ে গেলাম আপনি পড়েন আমার আপত্তি নেই আমি বলবো হাজারবার আপনি যদি না শুনেন কিন্তু আপনি এই কথা বলেন না যে অমুক বড় বড় বুজুর্গ আমি দিন এনারা আপনার মতন পড়েন না বলে তারা খারাপ এটা তো বলা ঠিক না এই জন্য যে কোনো আমল এটা করার জন্য কি লাগে এই জন্য হক্কানি আলিমগণ বলেন ভাই আমল জজবা আছে জোশ আছে কিন্তু আমরা এটা তলা খুঁজা পাচ্ছি না ভাইয়েরা এটা কোনো কুল কিনার নাই এই আমলগুলো করেন এগুলো করলে কাজে লাগবে এটা সবাই মানে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সুন্নত মোতাবেক আমল করার তো ফিক দান হজরত ওয়ালা করাচি আমাদেরকে শিখাইছেন কোনো মানুষ যদি আমল করে ভুল পথে তাকে অশ্রদ্ধা অভক্তি না করা এই দিক থেকে শ্রদ্ধা করা এই লোকটা ভালো নিয়তি তো আমলটা করেন মসজিদে সব সময় একটা লোক নামাজ পড়ে আজকে দেখতেছেন উজু করা মসজিদ একদিকে সে যায় আরেক দিকে দাদা কই যান মসজিদে তখন আপনার বুঝতে হবে না দাদা তাল হারাই ফেলছে বুঝতে হবে কি না নাকি আপনি বলবেন আরে দাদা তো বড় বুড়া হয়েছে এখনো ভালো হয় নাই দাদা তো মসজিদের নাম কে দাদির কাছে ছুটি না মন্দিরের দিক রওনা হয়েছে এই কথা বলবেন আপনি বুঝতে হবে যে দাদা নিশ্চিত মসজিদের জন্যই রওনা হয়েছে ভুলে ওই দিক রওনা হয়েছে দাদা মসজিদ ওই দিকে আপনি ভুল করছেন দাদা মসজিদ কিন্তু এদিকে মসজিদ কিন্তু এদিকে একজন দুইজন তিনজন যদি বলেন দাদা হয়তো ফিরবেন অথবা অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন পরে বুঝবেন আহা আমি তো বুঝতে পারিনি আমি তো মসজিদের নিয়তেই রওনা করছিলাম বাবা বাইজান এই দিকে মসজিদ তিনি ফিরবেন এই জন্য বুজুর্গ আনি দিন বলছেন যারা আল্লাহর জন্য যারা নবীর মোহাব্বতে কোনো ভুল করেন আমরা নিশ্চিত তাদেরকে যদি সতর্ক করা হয় একদিন দুই দিন বুঝানো হয় তারা যদি নিশ্চিত হন ও আমার নবীজিকে আমল দিলে যা খুশি হবেন ওইটা দিলে বেশি খুশি হবেন তো আমি বেশি খুশিটা করব মার্শাল এই আমল নিয়ে ফেরেস তারা যাবে কি যাবে না কোনো গ্যারান্টি নাই আর ওই আমলটা নিলে এখন নবীজির রস যায় আমার হায়াতুল নবীর দরবারে এখন পুইছে যাবে আমি সেটা করব ও এটা করলে নবীজির সঙ্গে জান্নাতে থাকা যাবে আমি সেটা করব কি ভাইরা করা যাবে না আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সুন্নত মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করা রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওসাল্লাম বলছেন ছোট্ট দুইটা আমল যদি কেউ করে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দান করবেন এক নম্বর সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর দশ বার করে পাঁচ অক্ত নামাজের পর পড়া ঠিক আছে এই হাদিসে এভাবে আছে দশ বার করে পাঁচ অক্ত নামাজের পরে পড়া আর একই আমল দ্বিতীয় আমল ঘুমানোর সময় সুবহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর চৌত্রিশ বার বাস এটাই দ্বিতীয় আমল আল্লাহ রসুল বলেন এই দুই আমল যে করতে থাকবে লাগাতার আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দান করবেন কেমনে দান করবেন ইসলামের আর বাকি আমল নাই 
এটা যদি নতুন শুনে থাকেন আর একটা হাদিসটা অনেকবার শুনছেন মাইয়াজমান লি বাইনা লাহিয়াইহি ওয়া বাইনা ফাখিজাইহি আজমান লাহুল জান্নাহ যে নিজের জবানের এবং লজ্জাস্থানের গ্যারান্টি আমাকে দিবে আমি তার জান্নাতের গ্যারান্টি দেব শুনেন নাই তো নামাজের কথা কই গেল রোজার গেল কই ডাইরেক্ট জান্নাতের গ্যারান্টি কথা আছে না বল আরে এই দুইটা করলে তোরে জান্নাতে নেওয়ার কি কি ওষুধ খাওয়ানো লাগবে বাকিটা আল্লাহই ব্যবস্থা করবেন সব নামাজি বানাইয়েই জান্নাতে নিবেন ঠিক এই রকম ছোট্ট ছোট্ট আমল এগুলোর পর এরকম এরকম মাথা চক্কর দেয় যে কি বললো না বললো বলার দরকার নেই আমল শুরু করেন জান্নাতে পৌঁছানোর জন্য যা যা দরকার আল্লাহ সব ঠিক করেই নিয়ে নিবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে পাঁচ অক্ত নামাজের পর কয়বার করে দশ ঘুমানোর সময় তেত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক তো ফিক দেন